ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഒരു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നാം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തത്തെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓഖിയുടെ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് നാം ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടു എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് അത്തരം ചർച്ചകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ സമയത്തുള്ളത് ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരുകുടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗത്തിൽ ദുരന്ത ലഘൂകരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം സർ ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുൻപ് വരെ മുരളി തുമ്മാർ കൂടി ആരായിരുന്നു എന്ന് അത്രയ്ക്ക് അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പുറത്തായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് കേരളത്തിനൊരു വലിയ ദുരന്തമുള്ള ദിനമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ മരിച്ചത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം ആളുകളാണ് സുനാമിയിൽ മരിച്ചത് അതുപോലൊരു ദുരന്തം നമ്മളുടെ തലമുറ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം സാധ്യമാണെന്ന് പോലും ലോകം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഈ സുനാമിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ ദുരന്ത ലഘൂകരണം എന്ന് പറയുന്ന ശാഖയെ ഇത്രമാത്രം പബ്ലിക് മൈൻഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ദുരന്ത ലഘൂകരണം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് സുനാമി ഓർമ്മ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ശ്രീജ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറക്കും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലമൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കും പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ യുദ്ധമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കാറ്റുണ്ടായതെന്നാണ് ഭൂമികൾക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറം നമ്മൾ ഓർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് വാർത്ത വായിച്ചിരുന്ന ഒരാളും അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും റവന്യൂ വകുപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും സുനാമി എന്നൊരു വാക്ക് പോലും കേട്ടിരുന്നില്ല എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് പോയിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഭവം വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്തും താങ്കൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലാണ് ഇതേ വിഭാഗത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കേരളം വന്ന് കേരളം എന്നല്ല ലോകം ഈ ഒരു കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിഭാസത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് സജ്ജമായി തീർന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഞങ്ങൾ ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റിംഗ് നടത്തും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു ജാനുവരിയിൽ അതിന് അത്രമാത്രം സപ്പോർട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനൊരു മാസം മുമ്പാണ് ഈ സുനാമി വരുന്നത് അതോടെ ലോകം മുഴുവൻ ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സുനാമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുനാമിയിൽ മരിച്ചു ഈ സുനാമി ബാധിച്ചത് ഇൻഡോനേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡിലും ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അവധിക്കാലമായിരുന്നതിനാൽ അനവധി ആളുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലെ ബീച്ചുകളിൽ ഇന്നോ പത്തോ അൻപതോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വീഡൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീഡൻ ആളുകൾ ഒറ്റ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് ഈ സുനാമിയിൽ തായ്ലൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സുനാമി കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മൊത്തം ദുരന്ത ലഘൂകരണ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു പക്ഷേ ആ നിമിഷത്തിൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് വരെ എന്താണ
അപ്പൊ ഇതേ ആക്ട് തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായി തായ്ലൻഡിൽ ഉണ്ടായി ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായി മാൽദ്വീപ് മാൽദ്വീപ്സിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ദുരന്തം വന്നോ അവിടെയൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഖി ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പകച്ചു നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ വേണ്ടത് ശരി നമ്മൾ ദുരന്തത്തിന് മുന്നേ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ദുരന്തം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ എത്രമാത്രം നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദുരന്ത ലഘുകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രാവശ്യം ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ഇന്നലെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആ ദുരന്തത്തെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെ പറ്റി അറിയാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം ആളുകൾക്കില്ല ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ സുനാമി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ പല സുനാമി ഡ്രില്ലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു തീപിടുത്തമാണ് വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സംശയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിലാണ് ചുഴലി ചുഴലിക്കാറ്റിലാണ് അത് നമ്മൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സുനാമിക്ക് തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നു നമ്മൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന് തയ്യാറായി പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപകടമായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധ്യമായ എല്ലാത്തരം അപകടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് ഡ്രില്ല് നടത്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കി പോലൊരു ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ട്രിവിയലാണ് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടും വളരെ പണം കുറഞ്ഞും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ ദുരന്തത്തെ പറ്റി മാത്രം പോകരുത് ഇനി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലും ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കലും ആളുകൾക്ക് ജി പി എസ് കൊടുക്കലും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ കൊടുക്കലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇനിയും അടുത്ത കാറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റും എല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായി ഉണ്ടാവും അത് ഓ വരുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ സമയത്തും സാധ്യമായ ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഓരോ വർഷവും രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ഫയർ ഡ്രിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് അവർ പറയില്ല ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഒരു അലാം അടിക്കും അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഓടി എന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈവൻ യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ വരെ അത് നടക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ ആ ഫ്ലോറിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷണവും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് ഓരോ ഫ്ലോറിനും ഓരോ വാർഡൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് വാർഡനുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും ആയിരിക്കും വാർഡനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോറിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും പോയി നോക്കുക അവർ ആ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പറയുക ആരെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആണും പെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ പോയി നമ്മളുടെ ആ ഫ്ലോറിൽ അന്ന് ആരൊക്കെ ജോലിക്ക് വന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആറുമാസം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ഡ്രിൽ ആയി നമുക്കൊരു ഉറപ്പായി അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് നിയമം മൂലം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ 
ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇല്ല അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈനയിലാണ് ആ ചൈനയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും റോഡപകടങ്ങളിൽ മരണമില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുള്ള അമേരിക്കയിലാണ് അവിടെ നമ്മളുടെ നാലിലൊന്ന് പോലും മരണമില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയില്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നാം സ്ഥാനം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു ഒന്നാം സ്ഥാനമല്ല അപ്പം ഇതിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നടത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് കൾച്ചറിൽ നടത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇത് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്ക് അത്ര വലിയൊരു പ്രഷർ ഇല്ല കാരണം അതൊരു ഇലക്ട്രൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല ഒരു സോളിഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം പോലും ഇതിന് വരുന്നില്ല ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് ഒരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു റോഡ് ആപ് ആക്സിഡൻറ്റ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവരൊരു റോസാപ്പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ മരണത്തിൻ്റെ അന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബൊക്കയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണും അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറിയാണ് ഇവിടെ ഒരു അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജേക്കബ് നുസാറ ഡി ജി പി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പൂങ്കാവനമായി മാറും എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമ